హాయ్ ఎవరు ప్రజెంట్ వీడియోలో మనము స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయినటువంటి ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ గురించి ఒక డీటెయిల్డ్ ప్రాబ్లం చూద్దామండి సో ఈ ప్రాబ్లం మనం అర్థం చేసుకుంటే సో మనం ఏ ప్రాబ్లం అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు అన్నమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం చూద్దామండి ఓకేనా సో ద స్ట్రెస్సెస్ ఇన్ ఏ ఫ్లాట్ స్టీల్ ప్లేట్ సో ఒక స్టీల్ ప్లేట్ ఉందంట ఆ స్టీల్ ప్లేట్ మీద స్ట్రెసెస్ ఉన్నాయంట ఇన్ ఏ కండిషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ స్ట్రెస్ అన్నాడు ప్లేన్ స్ట్రెస్ సో మనకి మామూలుగా స్ట్రెసెస్ టూ డై టూ డైరెక్షన్లో త్రీ డైరెక్షన్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి సో టూ డైరెక్షన్స్లో ఉంటే ప్లేన్ స్ట్రెస్ అంటాము త్రీ డైరెక్షన్స్లో ఉంటే స్పేస్ స్పేస్ స్ట్రెసెస్ అంటాము సో ప్లేన్ స్ట్రెసెస్ అన్నాడు కాబట్టి ప్లేన్ అంటే రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ఇలా డయాగ్రామ్ తీసుకున్నామంటే సో ప్లేన్ అంటే ఇది సో స్పేస్ అంటే మనం ఎలా రాసుకుంటాము క్యూబ్ రాసుకుంటాం సో క్యూబ్ రాసుకొని థర్డ్ డైరెక్షన్లో కూడా స్ట్రెస్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ప్లేన్ స్ట్రెసెస్ అన్నాడు కాబట్టి టూ డైరెక్షన్స్లోనే స్ట్రెసెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఉంటాయి అవి వచ్చేసి ఇది ఇచ్చాడు సిగ్మా ఎక్స్ ఒకటి ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ బ్రాకెట్లో కంప్రెషన్ ఆ టెన్షన్ అని చెప్పలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమి మెన్షన్ చేయలేదు అంటే మనం టెన్షన్గా తీసుకుంటాము సో ఈ క్యూ ఈ స్ట్రెస్ సో ఒక ఈ ఎలిమెంట్ మీద స్ట్రెసెస్ వచ్చేసి ఉన్నాయి కాబట్టి సిగ్మా ఎక్స్ వచ్చేసి ఎంత అని చెప్పాడు టెన్ థౌజండ్ అని చెప్పాడు టెన్ థౌజండ్ నూట పర్ ఎంఎం స్క్వైర్ నెక్స్ట్ సిగ్మా ఎక్స్ అయిపోయిన తర్వాత సిగ్మా వై ఎంత ఇచ్చాడు సో సెకండ్ డైరెక్షన్లో సిగ్మా వై ఉంది సెకండ్ డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఈ డైరెక్షన్ సో సెకండ్ డైరెక్షన్లో ఎంత చెప్పాడు స్ట్రెస్ వాల్యూ సిగ్మా వై ఎంత చెప్పాడు సిక్స్ థౌజండ్ చెప్పాడు సిక్స్ థౌజండ్ నూట పర్ ఎంఎం స్క్వైర్ సో ఇది వచ్చేసి సెకండ్ స్ట్రెస్ ఓకేనా ఈ డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ స్ట్రెస్ ఈ డైరెక్షన్ వచ్చేసి సెకండ్ స్ట్రెస్ సో ఈ ఎలిమెంట్ మీద అలా ఉన్నాయంట అండ్ షియర్ స్ట్రెస్ టౌ కూడా ఇచ్చాడు సో షియర్ స్ట్రెస్ మనకి నోటేషన్ ఎలా ఉండుద్ది ఆల్వేస్ మనం ఫాలో అయ్యే నోటేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటాం సో ఇది షియర్ స్ట్రెస్ టౌ ఈ డైరెక్షన్లో ఇటు సైడ్ ఇది షియర్ స్ట్రెస్ టౌ ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై సో ఈ షియర్ స్ట్రెస్ షియర్ అంటే అంతే కదా ఇలా చూపిస్తాం మనం ఎలిమెంట్ మీద సో ఈ షియర్ స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఎయిట్ థౌజండ్ నూట పర్ ఎంఎం స్క్వైర్ ఇచ్చారు ఎయిట్ థౌజండ్ నూట పర్ ఎంఎం స్క్వైర్ సో ఈ విధంగా ఒక ఎలిమెంట్ మీద ఇలాగ స్ట్రెసెస్ ఉన్నాయంట అయితే ఏం అడిగాడు ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఓరియంటేషన్ అని అన్నాడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఓరియంటేషన్ సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ ఎంత అదేవిధంగా ఓరియంటేషన్ అంటే దాని డైరెక్షన్ ఎంత ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు గివెన్ డేటా రాసుకున్నామంటే గివెన్ డేటా రాసుకున్నామంటే సో గివెన్ డేటా ఏమని చూడండి స్ట్రెస్ సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ థౌజండ్ సిగ్మా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్త్ ఇచ్చారు సిక్స్ థౌజండ్ అండ్ షియర్ స్ట్రెస్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ నూట పర్ ఎంఎం స్క్వైర్ ఇచ్చారు అనమాట సో ఇవి బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చినవి ఓకేనా సో ఇందులో నుంచి మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ సో నో లేదా నో వేర్ 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 సిగ్మా వన్ అండ్ సిగ్మా టూ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ తీటా పి ఈజ్ తీటా పి ఈజ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ స్ట్రెసెస్ సో ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ యొక్క డైరెక్షన్ చూపించడానికి థియేటా పెట్టుకుంటున్నాను అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ చూపించడానికి సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ అని చెప్పుకుంటున్నాను సో మనకి ఉన్న ఫార్ములా ఏంటి ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్కి ఫార్ములా ఏంటి సిగ్మా వన్ కామ సిగ్మా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకున్న బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై బై టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై టూ హోల్ స్క్వైర్ ప్లస్ టౌ ఎక్స్ వై హోల్ స్క్వైర్ సో ఇది మనకి ఉన్న ఫార్ములా దీనికి ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ ఉన్న ఫార్ములా సో ఇది ఇందులో సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై టౌ ఎక్స్ వై అన్నీ తెలుసు కాబట్టి ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే ఏమవుతుంది టెన్ థౌజండ్ మైనస్ సిక్ ప్లస్ సిక్స్ థౌజండ్ బై టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టెన్ థౌజండ్ మైనస్ సిక్స్ థౌజండ్ బై టూ హోల్ స్క్వైర్ ప్లస్ టౌ ఎక్స్ వై అంటే ఎంత ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ స్క్వైర్ 
సో ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే సిగ్మా వన్ కామా సిగ్మా టూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది టూ థౌజండ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ వన్ త్రీ వన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ వన్ వస్తుంది సో దీన్ని మనము ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని అనుకున్నాం కాబట్టి సిగ్మా వన్ అంటే మేజర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ కాబట్టి మేజర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ కాబట్టి ప్లస్ సింబుల్ వాడదాము సో సిగ్మా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్గా ఎంత వస్తుంది వాల్యూ వన్ త్రీ త్రీ వన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ వన్ నూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వైర్ వస్తుంది అన్నమాట సో దిస్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ మేజర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ మేజర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ మైనర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ కానీ మాట్లాడుకున్నామంటే మైనర్ అంటే చిన్నది మైనర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి సిగ్మా టూ అనుకుంటే దీనికి ఏం సింబుల్ వాడాలి నెగిటివ్ సింబుల్ వాడాలి కాబట్టి ఆ నెగిటివ్ సింబుల్ చూసాము అంటే టూ థౌజండ్ మైనస్ వన్ వన్ త్రీ వన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ వన్ సో సిగ్మా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది మైనస్ నైన్ త్రీ వన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ వన్ నూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ మైనర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ సో ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ మేజర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్కి వచ్చేసి పాజిటివ్ వచ్చింది మైనర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్కి వచ్చేసి నెగిటివ్ వచ్చింది అనమాట సో హియర్ నెగిటివ్ ఇండికేట్స్ నెగిటివ్ రిప్రజెంట్స్ నెగిటివ్ రిప్రజెంట్స్ కంప్రెషన్ నెగిటివ్ రిప్రజెంట్స్ కంప్రెషన్ సో ఒక ఎలిమెంట్ని తీసుకున్నామంటే ఇలాగని చూపించామంటే టెన్షన్ అంటాము ఇలాగా చూపించామంటే టెన్షన్ అంటాము అలా కాకుండా అదే ఎలిమెంట్ మీద మనం టూ వర్డ్స్ యారోస్ టూ వర్డ్స్ ఎలిమెంట్ మీద ఉన్నదంటే దీన్ని కంప్రెషన్ అని అంటాం అనమాట సో కంప్రెషన్ ఇది వచ్చేసి టెన్షన్ సో దీని మీద స్ట్రెస్ ఇలా ఉంది అని సో ఇక్కడ మనకి మేజర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ మైనర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ కనుక్కున్నాము సో వాళ్ళు అడిగిన దాంట్లో ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అన్నాడు కాబట్టి సో ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాము సో ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్లో మేజర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి థర్టీన్ థౌజండ్ వచ్చింది మైనర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి నైన్ థౌజండ్ వచ్చింది అన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఓరియంటేషన్ అని అడిగారు కాబట్టి ఓరియంటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైరెక్షన్ కదా సో డైరెక్షన్ గురించి మాట్లాడాము అంటే మనకు ఉన్న ఫార్ములా అయింది ఈక్వేషన్ ఫర్ ఈక్వేషన్ ఫర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఓరియంటేషన్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఓరియంటేషన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఓరియంటేషన్ టెన్ టూ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టూ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టౌ ఎక్స్ వై బై టూ టౌ ఎక్స్ వై బై మనకున్న ఈక్వేషన్ ఏంది టూ టౌ ఎక్స్ వై బై సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్లో మనం తీటా పిని కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే అదే ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ యొక్క డైరెక్షన్ యాంగిల్ ఓకేనా సో ఇందులో మనకి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి టు టౌ ఎక్స్ వై అంటే ఎంత ఎయిట్ థౌజండ్ బై టెన్ థౌజండ్ మైనస్ సిక్స్ థౌజండ్ సో ఇది కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే తీటా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వస్తుందండి సో ఇది ఏంటి ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సిగ్మా వన్కి సంబంధించిన సిగ్మా వన్కి సంబంధించిన యాంగిల్ అనుకుంటే యాంగిల్ అనుకుంటే సిగ్మా టూకి సంబంధించిన యాంగిల్ కూడా కావాలి కదా అందుకని ఏముంటుంది ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ నైంటీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది వన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అవుతుంది అనమాట సో దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఫర్ వన్ వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఈ యాంగిల్ వచ్చేసి ఏ స్ట్రెస్కి సంబంధించింది అయి ఉంటుంది మైనర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్కి సంబంధించిన యాంగిల్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఖచ్చితంగా మేజర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్కి మైనర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్కి మధ్య యాంగిల్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అన్నమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సిగ్మా ఎక్స్ అనుకుందాం ఇది సిగ్మా వై అనుకుందాం సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై ఈ రెండింటికి ఉన్నప్పుడు మనం కలుక్కున్న యాంగిల్ ఎంత ఇది సో ఇది వచ్చేసి థియేటా పీజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వచ్చిందన్నమాట సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ థియేటా పీ ఉంది కదా వన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ నుంచి ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉండుద్ది ఇక్కడికి ఇక్కడ దాకా సిగ్మా టూ కదా సో ఇక్కడ దాకా ఈ మొత్తం యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది వన్ వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా నైంటీ డిగ్రీస్ అడిషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఒకదానికి సిగ్మా వన్కి ఇది వస్తే సిగ్మా వన్ ప్లస్ నైంటీ వేసుకుంటే సిగ్మా టూకి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్కి సంబంధించిన
మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఆ ఛానల్ని ప్రమోట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ